Riippuvuuttahan tietenkin on kautta historian määritelty eri tavoin. Ja, ja niin kuin vallallahan on vielä vahvasti se ajatus siitä, että se on joku mielen heikkous. Mutta nykypäivänä kyllä on niin paljon dataa, joka on täysin niin kuin aukotonta voidaan sanoa siitä, että kunnon riippuvuus on sairaus. Se on neurobiologinen sairaus, jolla on sosiaalisia ulottuvuuksia ja joka on pitkäkesto niin sanotusti relapsoiva, eli siinä on uudistumisia, eli niitä retkahduksia esimerkiksi. Ja se on itse asiassa niin vaikea sairaus, että WHO on määritellyt, että riippuvuus niin kuin aiheuttaa enemmän haittoja yksilölle ja ympäristölle kuin jopa meidän pahimmat somaattiset sairaudet. Se on todella vakava ja raskas sairaus. Riippuvuus-sana tuntuu myös, että vähän että mä roikun jossain, että minä olen se, joka pitää jostakin kiinni. Se ei aikuiselle ihmiselle ole, ole pitkällä aikavälillä ja jatkuvasti hyvä olotila olla. Se ei kuulu aikuisuuteen. Aikuisuuteen kuuluu, että olemme yhteydessä toisiimme, olemme yhteydessä itsemme ja ympäröivään maailmaan. Sillä kohtaa, kun se käyttö on päällä, ei silloin niin kuin oikeastaan ole mitään muuta maailmaa kuin se aine. Kun riippuvuus on syntynyt, ihminen ei pysty elämään enää arvomaailmansa mukaisesti. Ja se, jos mikä, on ahdistusta tuottavaa. Jos on riippuvainen jostain, niin ajatukset kiertyy koko ajan sen riippuvuuden ympärille. Eli se vie läsnäoloa ja tyyliin, että olet ystävän niin kuin häissä ja sitten mietit koko ajan, että päästkö tupakalle, jos olet niin kuin nikotinisti. Alkoholissa taas, niin se viini tai alkoholi, mikä on alkoholi, on päässä pitkin päivää tai ainakin pitkin viikkoa, jos se on vielä niin paha. Mutta se, että mikä minusta oli ihan hirveätä, on huomata silloin vielä, kun olin riippuvainen. Et kun mun tytär kertoi sen jotain hauskoja juttuja illalla, ja mä en pysty keskittyä, kun mä mietin koko ajan vaan sitä, että mulla se nukaa taas, että mä en pääse korkaamaan mun piinin. Ja sitten tulee törkeä huono omatunto tietenkin, ja sitten taas se taas heikentää itsetuntoa ja masentaa, kun mä näen huono äiti, kun mä oikeasti niin kuuntelen, että mun lasta enkä ole läsnä tässä. Käsitteenä se tuntuu aika kamalalta, jo sitten on. Koska niin, tota, sehän tarkoittaa vaan sitä, että mä en itse osaa elää. Mä en pysty osaa elää silloin, kun mä itse haluan. Ja kun näitä pettymyksiä tulee kerta toisensa jälkeen kymmeniä, jopa satoja kertoja, voi olla, että ihminen alkaa ajattelemaan, että mä olen paha, mä olen huono, mä olen kelvoton, selkärangaton, mä olen narsisti tai psykopaatti, jotain tosi kummallista ja pahaa minussa on, kun en pysty elämään oman arvomaailman mukaisesti. Mä olen 36, kun se mun juominen oli siinä mallissa, että jos mä aloitin siellä reissussa juomaan, niin mä en saanut sitä poikki, vaan mä olin humalassa töissä. Ja jatkoin sitä tissuttelua koko sen reissun ajan ja vasta kotona sain sen juomisen niin kuin lopetettua. Tuntuuko se sitten loppupeleissä millään, miltään se itse riippuvuus? Kun niin tota, sillähän haetaan vaan sitä, että jotain muutosta tunne elämään. Useimmiten sillä Halutaan vaihtaa tunne johonkin toiseen, päästä tunteesta eroon kokonaan, niin tai unohtaa koko maailma. Mutta voi olla, että sillä päihteen käytöllä haetaan sitä tasapainoa ja jonkinlaista rauhantilaa omaan elämään. Vuosi siitä, kun minut oli irtisanottu, niin ää, minä yritin taistella sitä katkeruutta vastaan. Yritin ymmärtää, mitä mulle on tapahtunut. Kävin hakemassa apua, en löytänyt mistään. Ja sitten tuli se viimeinen kaksi viikkoa ja sen jälkeen niin tuota, tajusin, että nyt on hätä. Tajusin sen, että, että näinkin nopea pitkällä suurkulutuksella voi koukuttua, eli, eli tuota, jäädä fysiologisesti riippuvaiseksi. Ja sen takia ymmärrän hyvin niitä, jotka on oikeita alkoholisteja, että, että sehän on ihan kamalaa se fysiologinen riippuvuus. Eihän silloin ajattele mitään muuta kuin sitä, että milloin saa seuraavan juoman. Kun voi tulla niitä semmoisia oikein niin kuin hallittamattomia himoja, ei edes tiedä mistä ne tulee. Se on mun mielestä se kohta, milloin se addiktio puhuu, jos ei ole mitään syytä ja tekee mieli. Ajatus siitä, että mä joutuisin lopettaa sen juomisen, niin sehän on maailman kamalin ajatus. Se on sama kuin ranteet auki. Se loppuu siihen. Kun se on lääke, 
kaikkeen. Jos sitä vaan on pakko saada, silloinhan se on riippuvaa. Mulla on ollut yksi potilas, joka, joka tuota, noin, ja, ja se nyt oli vain yksi potilas minulla, niin tämä on useita muitakin. Ni, niin tuota, hänellä oli paha alkoholiriippuvuus, hän pystyi saamaan sen tuota, poikkisen käytön. Ja, ja tuota, kävi mun vastaanotolla sitten sillä harvakseltaan kerran vuodessa 20 vuoden ajan. Oli raittina. Jäi eläkkeelle. E, tuota, lähti vaimon kanssa kiertää Eurooppaa. Hän oli hyvätuloinen. Kaikki asiat oli kunnossa. Ei ollut mitään stressiä ja raha-asiat kunnossa ja perhe-asiat kunnossa ja kaikki kunnossa. Siis ei mitään semmoista syytä sille. Ja sitten päätin, että mennään nyt tuossa on Viinitila, missä tehdään oikein tätä Ranskan hienointa sampaniaa, niin mennään katsomaan vähän sinne ja, ja siellä tarjottiin sitten vähän sampaniaa. No kyllä tätä täytyy maistaa, kun tämä on maailman parasta sampaniaa. Ja siitä yhdestä lasillisesta pam, hän ää, rupesi juomaan ihan ää, hallitsemattomasti, joutui Ranskassa sairaalaan sen takia, kun ei pystynyt lopettaa juomista. Eli siis 20 vuoden jälkeen yhdestä lasillisesta se lähti. Eli se oli aivoissa muistissa. Se alkoholi mieli hyvä. Ja kun sen sytytti uudestaan sillä yhdellä, niin sitten se meni semmoiseksi täysin kontrolloimattomaksi. Joo, ja se, että joku palaa sinne päihteisiin. Ei se sinne niin kuin ilolla mene. Ei se ole hauska. Oma pohja on se alaraja, mitä syvemmälle ei itse halua mennä. Eli päihderiippuvuus mun mielestä toimii vähän niin kuin toi hissi. Että siinä on eri kerroksia alaspäin menevä hissi. Se menee kerros kerrokselta alaspäin ja itse sitten päättää, missä, pö, missä kerroksessa jää pois ja hyppää naapurihissiin, mikä menee ylöspäin. Ja sitten tietty, kun on nämä retkahtamiset sun muut, niin nehän ramppaa milloin missäkin kerroksesta edes <tos> <tos> takaisin niiden hissien välillä. Että niin tota, ja sittenhän siellä on kumminkin se hissi, hän menee sitten ihan pohjaan saakka, mikä on auto. Sinne asti menee jokut. Okay.